ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சி சமயபுரம் பக்கத்துல வி துறையூர் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க நம்ம ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் ஹவுஸ் ஒன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல கிரவுண்ட் பிளோர் ரூஃப் காங்கிரீட் ஒரு ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி கம்ப்ளீட் ஆனிச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் லொக்கேஷன்ல இப்ப என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்திருக்கு அதுல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் என்னென்ன பண்ணிருக்கோம் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் பாக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் இந்த வழியா நம்ம இப்ப உள்ள போறோம் இந்த என்ட்ரி ஃபோயர்ல பார்த்தா நமக்கு இந்த டோட்டல் லெங்கில் நம்ம இங்கே டோர் வருது இந்த இடத்துல விண்டோ வருது ஸோ இந்த லெங்க் கூட இருக்கு அதனால லிண்டல் லெவலில் போட்டிருக்க பீம் வந்து நல்ல ஒரு ஒன் ஃபோர் திக்னஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் போதும் இந்த லெங்க் கூட இருக்கிறதுனால இது பண்ணியிருக்கோம் தென் இது ஹால் ஹாலில் ரெண்டு பெரிய விண்டோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டெப்ஸ் பார்க்குறீங்க இந்த பக்கம் கிச்சன் இந்த கிச்சன்லையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த லெங்க் கூட நடுவில் வால் சப்போர்ட் லிண்டல் லெவலுக்கு இல்லாதனால இந்த பீமும் பெரிய சைஸ் பீம் ஒரு அடி பீமா லிண்டல் லெவலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது கிச்சன் ஏரியா கிச்சனில் நம்ம சமீபத்தில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விண்டோஸ் இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லியிருப்போம் இந்த ரெண்டு விண்டோஸ் இருக்கு லாஃப்ட் ரெண்டு சைட் லாஃப்ட் இருக்கு இதை குறைச்சிக்கிறது நல்லதுங்கிறது பொதுவான விஷயம் ஸோ இங்கே இருந்து வெளியில் போகிறதுக்கான வழி இந்த ஹால் ஏரியாவிலேருந்து வெளில போகிறதுக்கான வழி இது இங்கே உள்ள ஸ்டெப்பு இந்த டியூப்ளெக்ஸில் வர ஃபஸ்ட்டு வேஸ்ட் ஸ்லாப் இது ஸோ இங்கே இந்த பக்கம் ஒரு பெட்ரூம் ஒரு டாய்லெட் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ரெஸ்ட் ரூமும் உள்ள ஒரு பெட்ரூம் ஏரியா இந்த ஏரியா ஹை சீலிங்காக வருது ஸோ இந்த ஒரு பேக்கெட்டு இதில் வந்து இந்த ரெகுலர் ஃபீட் நம்ம ரூஃப் ஹைட்டில் ரூஃப் போடலை அடுத்த லெவலில் தான் ரூஃப் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஹை சீலிங் வரும் இந்த இடத்துல இந்த ஹால்லேருந்து லாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்லாப் முடிகிற இடத்துல வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு பீம் வரணும் ஆனால் நம்ம பீம் கொடுக்கல இங்கே ஏன்னா பீம் கொடுத்தா இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆடாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பீமை வந்து கீழே இந்த ஸ்லாபுக்கு கீழே வரைக்கு பதிலாக ஸ்லாபுக்கு மேலே பீம் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து அப்ஸ்டாண்ட் பீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து இந்த சைடு வால் இதில் வந்து இந்த பலகை பலகை உங்களுக்கு தெரியுது அந்த இடத்துல பீம் இருக்கு இது மேலே ஸ்லாபோட மேல் மட்டமும் இந்த பீமோட மேல் மட்டமும் ஒன்னாக இருக்குது இதை வந்து டவுன் ஸ்டாண்ட் பீம் பொதுவாகவே எல்லா பீமும் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த சவர் வந்து போயிட்டு இந்த பீமில் வந்து டச் ஆகிடுது ப்ளஸ் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சொன்ன விஷயந்தான் பீம் வந்து மேலே போட்டிருக்கோம் இதை வந்து அப்ஸ்டாண்ட் பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம மேலே பார்க்கலாம் சில் லெவலில் நம்ம அந்த ஸ்லாப்ஸ் போடுறது வலியுறுத்துகிறோம் இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல தென் இங்கே இங்கே நான் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம க்யூரிங் பண்ணி பண்ணி இந்த கிரீன் கலரில் பார்க்கும்போது அந்த பாசி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இந்த அளவுக்கு க்யூரிங் தேவையா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை இதுக்கு வந்து ஒரு டென் டேஸ் க்யூரிங் கொடுத்தாலே போதும் இது செட் ஆகிறதுக்கு இவ்வளோ க்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா நெசஸ்டி இல்லை படி உள்பக்கம் வரக்கூடிய படியோட உயரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்கு உள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது பல முறை வலியுறுத்துகிறோம் அந்த விஷயத்த இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் படி கட்ட நீங்கள் பிளான் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உள்ளே கிளைம் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய படியில் வந்து இந்த மாதிரி ஏறி இறங்குறது எளிமையாக இருந்தால் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் அது வந்து ஒரு அழுப்பான விஷயமா இருக்காது இது கட்டாயம் பெரியவங்களுக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் இந்த ரூஃப் லெவலில் இப்போ தண்ணி நிற்கிறத பார்க்குறீங்க இந்த பீம் அப்ஸ்டாண்ட் பீம் பார்க்குறீங்க இது கீழே அந்த பீமை போட்டிருந்தோம்னா ரொம்ப ஒரு ஆடாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பீமை தூக்கி மேலே போட்டிருக்கோம் இதை தனியாக நம்ம கேஷ் பண்ணிக்கலாம் காங்கிரீட் போட்டுக்கலாம் இந்த அப்ஸ்டாண்ட் பீம் பொறுத்த வரைக்கும் 
இந்த எட்ஜில் போடலாம் இல்லைனா அந்த ஓரத்தில் போடலாம் ஏன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு காலம் இருக்கு இந்த காலத்தில் இருந்து அந்த காலம் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற பீமில் இந்த பீமை நம்ம எங்கே வேணால் போட முடியும் நம்ம ப்ரொவைடட் அதை ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே போட்டதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேசேஜாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஓரத்தில் நம்ம ஹேண்ட் ரெயில்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அது உடன்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையோ மைல் ஸ்டீல்லையோ எதில் வேணால் பண்ணலாம் இப்போ சப்போஸ் இந்த பீமை தூக்கி நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு ஆப்டாக இருந்திருக்காது அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இதுக்கு மேலே நைன் இன்ச்சஸில் பிரிக் ஒர்க் வந்துடும் ஸோ இந்த வீடோட பிளானுக்கு இந்த அப்ஸ்டாண்ட் பீம் எந்த இடத்துல வரணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் வந்து முடிவு பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கியூரிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காலை மாலை இருவேளை இந்த அளவு தண்ணீர் அளவு குறையாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த காங்கிரீட் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அடைகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் யா ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்